ഹലോ മക്കളെ ഇതാ നമ്മുടെ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവിധ മക്കളെ ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് പേ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രകാശ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം മിസ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി തരാം യെസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതോ ആനിമൽ സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയോഡേശ്വാൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാണ് മക്കളെ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ യെസ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ പെർഫോം ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ പദാർത്ഥ സംവകനം കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രോഗപ്രതിരോധം മേക്സ് എ ബോഡി റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഡിസീസസ് ഇത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെ ബ്ലഡ് ആയി ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് യോജക കല യോജക കലയായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് യോജക കലയായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇതാ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ബോക്സ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് എത്തണം അവിടെ നമ്മൾ ബയോളജി ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കും അപ്പൊ ആ കാര്യം മറക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡിസ്കവേർഡ് സെൽ കോശത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് പ്രസന്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാന്റ് സെൽ സസ്യ ിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹരിതകണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സെൻട്രോസോം കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആനിമൽ സെല്ല് മാത്രമാണ് അല്ലെ ഇനി എല്ലാ സസ്യ ശരീരവും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്ലാന്റ് മേഡപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എം ജി ശ്രീഡൻ ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തിയോഡ ഷ്വാൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സ്യൂട്ടബിളി പ്രോ ക്യാരോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല മക്കളെ നോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് യു ക്യാരോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ആണ് അവിടെ മർമ്മം ഉണ്ട് അവിടെ വ്യക്തമായ മർമ്മം ഉണ്ട് ഇനി പ്രോ ക്യാരോട്ടിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പറയാം അതുപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പറയാം സൈനോ ബാക്ടീരിയ യു ക്യാരോട്ടിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം സസ്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് പറയാം അമീബ പറയാം അതൊക്കെ എന്താണ് യു ക്യാരിയോട്ടുകളാണ് ഇനി ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഈ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലെ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് റീജൺ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം കോശത്തിനകത്ത് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ആസ് എ യുണീക് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെ നെയിം ദ സെൽ ഓർഗൻ ഹാവിങ് ടോണോപ്ലാസ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരിലാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേണത്തിലാണ് മറന്നു പോകരുത് വാക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേണത്തിലാണ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് സ്യൂട്ടബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ജീവദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭാഗം ഇനി നെയിം ദ പ്ലാസ്റ്റിക് സീൻ മോർ ഇൻ ടപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടറ്റോ അല്ലെ നമ്മുടെ കപ്പ മരച്ചീനി പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കുഴങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേതകണം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ ഇനി മക്കളെ സെൽ ഓർഗനൽ സെൽ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്ലാന്റ് ലീഫിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം അതാരാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമയാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമയാണ് ഇനി അടുത്തത്
ഏതൊക്കെയാണ് എബിലിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ചുരുങ്ങാനും നിവരാനും സഹായിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ടിഷ്യു ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണെന്ന് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മുടെ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ ശരീര ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് പേശി കലയാണ് നമ്മുടെ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇനി ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാക്യൂൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലൈസോസോം ഇസ് എ സെൽ ഓർഗനം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രോങ് എൻസൈം ഇൻ വിച്ച് ദ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ആനിമൽ സെൽ ജന്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തു കോശത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇത് ശക്തിയേറി ദഹനരസകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലൈസോസോം അല്ലേ അപ്പം ലൈസോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് എൻറ്ററിങ് ദ സെൽ അല്ലേ കോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എന്ത് അന്യവസ്തുക്കളെയും അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ നശിപ്പിച്ച് ദഹിപ്പിച്ച് ഇല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈസോസോമാണ് അത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണൂ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന മറ്റൊരു ഡിഷ്യൂ കൂടിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈലത്തിന് ഫ്ലോയത്തിന് ഫംഗ്ഷൻ സൈലം എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ് ജലവും ലവണവും സംവഹനം ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോയം എന്താ സഹായിക്കുന്നത് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംവഹിക്കുന്നത് സംവഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സർവ് ദ മോഡൽ ഓഫ് വേർഡ് പെയർ ആൻഡ് മേക്ക് പെയർ സ്യൂട്ടബിൾ യൂസിംഗ് ദ ടേംസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബംഗ്സ് അല്ലെ ഇതിന് ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഇതുപോലെ പെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം യൂറത്ര എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിസർജന വ്യവസ്ഥ ബ്രെയിൻ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ മസ്തിഷ്കം എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസോഫാഗസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു സെല്ല് കോശം അത് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കലയായിട്ട് മാറുന്നത് ടിഷ്യൂവും കലകളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ഒരു ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവമായിട്ട് മാറുന്നത് അവയവമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവം ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവയവ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നു അവയവ വ്യവസ്ഥമായിട്ട് മാറുന്നു അവയവ വ്യവസ്ഥയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു അത് ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗാനിസം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ആയിട്ട് മാറുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തായി മാറുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അപ്പം സെല്ല് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തും പറയാം സെൽ ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങൾ എന്നും പറയാം അപ്പം ടിഷ്യൂ കല എന്തായി ഓർഗൻ ഓർഗൻ അവയവമായിട്ട് മാറുന്നു അത് ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അവയവ വ്യവസ്ഥ ഓർഗാനിസം ജീവി കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ജീവി ഗണമായിട്ട് മാറുന്നു പോപ്പുലേഷൻ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു ജീവി സമുദായം സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കോശാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിന് ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അനലൈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൻ ബിലോ അബൌട്ട് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് കോശസ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശാംഗം സെൽ ഓർഗൻ വിത്ത് സെക്രീറ്റ് സെൽ സെക്രീഷൻസ് സെൽ സെക്രീഷൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് അല്ലെ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിലാണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിലാണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പേരാക്കുന്നതാണ് തിയോഡോഷ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെല്ലാണ് എം ജി സിലിയൻ പ്ലാൻ സെൽ സസ്യകോശം കണ്ടുപിടിച്ചു റോബർട്ട് കുക്ക് സെല്ലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് എപ്പിത്തിലെ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ പിഗ്മെൻറ്റുകളും
പ്രോക്കാരോട്ടും യൂക്കാരോട്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക വ്യക്തമായ മർമ്മം ഇല്ല ബാക്ടീരിയ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ യൂക്കാരോട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ് അമീബ ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും അതുപോലെ മെറ്റോ സെൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ചിത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മെരിസ്റ്റമിക കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തിൻ സെൽവോളാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തിയാണ് അത് മാത്രമല്ല മർമ്മം നല്ല വലുതാണ് ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പം കട്ടി കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തിയും താരതമ്യേന വലിയ മർമ്മവും കാണുന്നത് മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക ടിഷ്യൂസിലാണ് ഇനി ലെസ് എമോണ്ടോ സൈറ്റോബ്ലാസം തിക് സെക്കൻഡറി വോൾ കട്ടി കൂടിയ സെൽവോളും തിക് സെക്കൻഡറി വോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവും കാണുന്നത് എവിടെയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിലാണ് അതായത് മെച്ചോ സെല്ലിലാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് വ്യത്യാസം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്തായാലും പഠിക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ലൈവിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നേരെ അങ